ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு இன்ஃபைட் மேத் சேனல் ஹாய் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் சிக்ஸ் டிக்னாமெட்ரி முக்கோணவியலில் எக்ஸசைஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சிக்ஸ் சம் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் ஓகேவா இதுவும் வந்து ப்ரூ இந்த சைட் சால்வ் பண்ணி ஜீரோ வர்த்து தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம எல்ஹெச்எஸ் எடுத்துக்கலாம் இங்கே என்ன இருக்குது அப்படின்னா சைன் ஏ மைனஸ் சைன் பி பை காஸ் ஏ ப்ளஸ் காஸ் பி இங்கே ப்ளஸ் காஸ் ஏ மைனஸ் காஸ் பி பை சைன் ஏ ப்ளஸ் சைன் பி இதான் நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் இப்போ நான் வந்து இதை எல்சிஎம் எடுக்க போகிறேன் எல்சிஎம் எடுத்துகிட்டு க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதுக்கு நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து எல்சிஎம் எடுக்கிறேன் இங்கே வேணாம் இங்கேயே போட்டுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் இதுக்கு வந்து எல்சிஎம் எடுக்கிறேன் அப்போ என்ன ஆகும் காஸ் ஏ ப்ளஸ் காஸ் பி இன்டு சைன் ஏ ப்ளஸ் சைன் பி ஏ இதையும் எடுத்துக்கிட்டோம் இதையும் எடுத்துக்கிட்டோம் இங்கே காமனாக இருந்தால் ஒரே ஒரு தடவை காமனாக எடுத்துக்கலாம் பட் இங்கே வேற இருக்கு இங்கே வேற இருக்கு ஸோ நம்ம வேற வேற எடுத்தாச்சு இப்போ இதை இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் இதை இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் இங்கே ஆல்ரெடி என்ன இருக்குது சைன் ஏ மைனஸ் சைன் பி இப்போ இதை இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா சைன் ஏ ப்ளஸ் சைன் பி ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த டேர்ம் ஃபுல்லாக முடிஞ்சிருச்சு அடுத்தது ப்ளஸ் இங்கே என்ன இருக்குது ஆல்ரெடி காஸ் ஏ மைனஸ் காஸ் பி இதை இப்போ இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன வரும் காஸ் ஏ ப்ளஸ் காஸ் பி ஓகேவா புரியுது உங்களுக்கு என்ன பண்ணிருக்கோம்னு ஜஸ்ட் இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை ஓகே இப்போ இது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் பார்க்குறேன் இது எனக்கு ஏ மைனஸ் பி ஏ ப்ளஸ் பின்னு இருக்கு இங்கே பாருங்க சைன் ஏ இங்கேயும் சைன் ஏ இங்கே மைனஸ் ஆனால் இங்கே ப்ளஸ் சைன் பி சைன் பி ஸோ இது ஏ மைனஸ் பி ஏ ப்ளஸ் பி இதுவும் அதே மாதிரி தான் இருக்கு ஏ மைனஸ் பி ஏ ப்ளஸ் பி ஸோ இதுக்கு நமக்கு ஃபார்முலா இருக்குல்ல ஏ மைனஸ் பி ஏ பிளஸ் பி ஈக்வல் டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்னு ஃபார்முலா இருக்கா ஸோ அதே மாதிரி தான் இப்போ நம்ம மேலே மாற்ற போகிறோம் ஓகே அப்போ என்ன வரும்னு பாருங்கள் இங்கே சைன் ஸ்கொயர் ஏ மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் பி சைன் சைனா ஸோ சைன் ஸ்கொயர் ஏ மைனஸ் ஃபார்முலாவில் வர மைனஸ் இங்கே சைன் பி சைன் பி ஸோ சைன் ஸ்கொயர் பி ஓகே இப்போ இங்கே என்ன இருக்குது ப்ளஸ் இது வந்து ப்ளஸ் ஸோ நம்மளும் ப்ளஸ் போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரியே தான் இங்கே இந்த ஃபார்முலா அப்படி எழுதணும் அப்படின்னா நமக்கு காஸ் ஸ்கொயர் ஏ மைனஸ் காஸ் ஸ்கொயர் பின்னு வரும் டிவைடட் பை சரியா இப்போ இங்கே என்ன இருக்கு பாருங்க இதை அப்படியே எழுதிடலாம் நம்ம காஸ் ஏ ப்ளஸ் காஸ் பி இங்கே சைன் ஏ ப்ளஸ் சைன் பி ஓகே இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இப்போ ஒரே ஒரு விஷயம் கவனிங்க இங்கே என்ன இருக்குது சைன்ஸ் சரி நான் எழுதிடுறேன் எடுத்து உங்களுக்கு சைன்ஸ் ஸ்கொயர் ஏ இதை ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கிட்டேன் ப்ளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் ஏவை இது பக்கத்தில் எழுதிக்கிறேன் ப்ளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் ஏ சரியா சைனும் காசும் ஒரு பேர் பண்ணிட்டேன் இப்போ பாருங்க இங்கே மைனஸ் சைன்ஸ் ஸ்கொயர் பி இருக்கு இங்கே மைனஸ் காஸ் ஸ்கொயர் பி இருக்கு ஆனால் இதில் வந்து மைனஸை காமனாக வெளியில் எடுத்துக்கிறேன் இந்த ரெண்டு டேர்மில் இருக்கிற மைனஸை காமனாக எடுத்துட்டு இது ப்ளஸ்ன்னு வந்துருமா இந்த மைனஸை எடுத்துட்டுனாவே இது ப்ளஸ் அப்போ இதுவும் ப்ளஸ்ன்னு வந்துடும் ஸோ இங்கே என்ன ஆகும் எனக்கு இது சைன்ஸ் ஸ்கொயர் பி ப்ளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் பி புரியுதா இந்த ப்ளஸ் டேர்மில் இருக்கிற சைன்ஸ் ஸ்கொயர் ஏ காஸ் ஸ்கொயர் ஏவை அப்படியே ப்ளஸ்ல போட்டுக்கிட்டேன் இதுவும் மைனஸ் இதுவும் மைனஸுங்கிறதுனால இந்த மைனஸை காமனாக வெளியில் எடுத்துட்டு சைன்ஸ் ஸ்கொயர் பி ப்ளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் பின்னு போட்டுக்கிட்டேன் டிவைடட் பை கீழே இருக்கிறது இப்போ அப்படியே வரும் காஸ் ஏ ப்ளஸ் காஸ் பி சைன் ஏ ப்ளஸ் சைன் பி ஈக்குவல் டு இப்போ பாருங்க இது என்ன ஃபார்முலா படி இருக்குது எனக்கு இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா சைன் ஸ்கொயர் டீட்டா ப்ளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் சரியா இப்போ பாருங்க இந்த டீட்டா நல்ல திரும்ப எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு இடத்துல சொல்லியிருக்கேன் இங்கேயும் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இங்கே டீட்டா இங்கே டீட்டா சேமாக தான் இருக்கணும் இப்போ இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஏ இதுவும் ஏ அப்போ இது ரெண்டும் சேமாக இருக்குதா அப்போ சைன் ஸ்கொயர் ஏ ப்ளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் ஏன்னு இருந்தால் தான் நம்ம அதுக்கு பதிலாக ஒன்னு சொல்லி சப்ஸ்டியூட் பண்ண முடியும் அடுத்தது இங்க என்ன இருக்குது மைனஸ் ஓகே இப்ப இங்க பாருங்க இங்க ஏ ஏன்னு இருந்த மாதிரி இங்க பி பின்னு இருக்கு பட் காமனா இருக்கணும் இது சைன்ஸ் கோயர் பி பிளஸ் காஸ் கோயர் பி
ஓகேவா சோ இப்ப இங்க பி இங்கயும் பி அப்ப இதுக்கு பதிலா நம்ம என்ன போட்டுக்கலாம் ஒன் போட்டுக்கலாம் ஏன்னா இதுவும் சயின் ஸ்கொயர் டீட்டா பிளஸ் கா ஸ்கொயர் டீட்டா தான் ஒன் இப்ப டிவைடட் பை இது கீழே அப்படியே வந்துட்டே இருக்கும் காஸ் ஏ பிளஸ் காஸ் பி இங்க சைன் ஏ பிளஸ் சைன் பி ஈக்குவல் டு இப்ப பாருங்க ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ இப்ப ஜீரோ கீழே இது வந்துச்சு அப்படின்னாலும் அதனோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ தான் சரியா சோ இப்ப ஆன்சர் என்னன்னா ஜீரோ நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோமா இதை வச்சு நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டே வந்தோம் ஒண்ணுமே இல்ல எல்சியம் எடுத்தோம் இதை இங்க கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம் இந்த ஃபார்முலா வந்துச்சு நமக்கு சோ அதுபடி எழுதணும் மைனஸ் காமனா வெளியில எடுத்துக்கிட்டேன் இதுக்கும் வேல்யூ ஒன் இதுக்கும் வேல்யூ ஒன் வந்துருச்சு சோ ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோன்னு கிடைச்சிருச்சு அப்ப என்ன பண்ணிடலாம் எல்ஹெச்எஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் எச்எஸ் ஹென்ஸ் இட் இஸ் ப்ரூவ்டு அப்படின்னு ஃபுல்லா எழுதிக்கோங்க சரியா இப்ப இதுல வந்து நம்ம செகண்ட் சம் சிக்ஸ்துல அதாவது இப்ப சிக்ஸ்துல ஃபர்ஸ்ட் சம் தான் பாத்துருக்கோம் செகண்ட் சம் இப்ப பாக்கலாம் இப்ப பாருங்க அதே தான் ப்ரூவ் பண்ண போறோம் சோ இப்ப இந்த பக்கம் சால்வ் பண்ண போறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து எல்ஹெச்எஸ் எழுதலாமா ஓகே எல்ஹெச்எஸ் ஈக்குவல் டு சைன் கியூபி ஏ பிளஸ் காஸ் கியூபி ஏ பை சைன் ஏ பிளஸ் காஸ் ஏ அடுத்தது பிளஸ் இந்த இடத்துல சைன் கியூபி ஏ மைனஸ் காஸ் கியூபி ஏ பை சைன் ஏ மைனஸ் காஸ் ஏ சரியா ஈக்குவல் டு இப்ப பாருங்க இது கியூபுன்னு இருக்கு அப்பவே நமக்கு என்ன பண்ணிடணும் ஃபார்முலா தான் சரியா சோ இப்ப பாருங்க இது இதை ஏன்னு வச்சுக்கலாம் ஏ கியூப் பிளஸ் பி கியூப்னு இருக்கு ஓகே அப்போ ஏ கியூப் பிளஸ் பி கியூப் ஈக்குவல் டு ஃபார்முலா என்னன்னு தெரியும் நமக்கு ஏ பிளஸ் பி இன்டு ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ பி சரியா இங்க பிளஸ் வந்துச்சுன்னா இந்த இடத்துலதான் மைனஸ் வரணும் இங்க பிளஸ்னா இங்க பிளஸ் சேமா வரணும் இந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எப்படியாவது அடுத்தது வந்து ஏ கியூப் மைனஸ் பி கியூப் ஏ இங்க பாருங்க இப்ப ஏ கியூப் மைனஸ் பி கியூப் அந்த ஃபார்முலா அப்படி இருக்கு சோ இப்ப ஏ மைனஸ் பி இங்க ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் பிளஸ் ஏ பி ஓகே சோ இப்ப இது படி நம்ம இங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் ஏ இருக்கிற இடத்துல இங்க இருக்கிறது சைன் ஏ பி பி இருக்கிற இடத்துல காஸ் ஏ இந்த கியூபுங்கிறது இந்த ஃபார்முலா இருக்கிற கியூப் ஏ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சைன் ஏ தான் இங்க காஸ் ஏ தான் இப்ப பாருங்க ஏ பிளஸ் பி அப்ப என்ன பண்ணிடலாம்னா சைன் ஏ பிளஸ் காஸ் ஏ இன்டூ அடுத்தது ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்போ சைன் ஸ்கொயர் ஏ பிளஸ் கா ஸ்கொயர் ஏ மைனஸ் ஏ பி சோ மைனஸ் ஏ பி அப்படின்னா சைன் ஏ காஸ் ஏ ஓகேவா இப்ப இந்த இத மட்டும் இப்படி கரெக்டா ஃபுல்லா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டேன் டிவைடட் பை இங்க என்ன இருக்கும் இப்ப எனக்கு சைன் ஏ பிளஸ் காஸ் ஏ சரி இப்ப இந்த டேர்ம் ஃபுல்லா முடிஞ்சது அதே மாதிரி இப்ப இந்த டேர்ம்க்கு பிளஸ் இங்க பாருங்க இப்ப ஏ கியூப் மைனஸ் பி கியூப் அப்போ ஏ மைனஸ் பி ஏ மைனஸ் பி அப்படின்னா சைன் ஏ மைனஸ் காஸ் ஏ அடுத்தது ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்போ சைன் ஸ்கொயர் ஏ பிளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் ஏ பிளஸ் ஏ பி சோ பிளஸ் ஏ பி அப்படின்னா சைன் ஏ காஸ் ஏ சைன் ஏ காஸ் ஏ பக்கத்துல பக்கத்துல எழுதிக்கோங்க நீங்க டிவைடட் பை கீழே என்ன இருக்குது இப்போ சைன் ஏ மைனஸ் காஸ் ஏ சரி ஓகே இப்ப பாருங்க சைன் ஏ பிளஸ் காஸ் ஏ இருக்கா இதுவும் சைன் ஏ பிளஸ் காஸ் ஏவா கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஏன்னா இதுவும் இதுவும் இப்ப மல்டிபிளிகேஷன்ல இருக்கு அதனால நம்ம கேன்சல் பண்ணிட்டோம் சோ இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் இதுவும் இதுவும் கேன்சல் ஆயிடுச்சு இப்ப ஃபைனலா என்ன இருக்கும் ஈக்குவல் டு இப்ப பாருங்க இங்க சைன் ஸ்கொயர் ஏ பிளஸ் கா ஸ்கொயர் ஏ இதுக்கு நமக்கு என்ன தெரியும் சைன் ஸ்கொயர் டீட்டா பிளஸ் கா ஸ்கொயர் டீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் தெரியுமா சோ அப்ப நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல ஒன்னு போட்டுக்கலாம் மைனஸ் இங்க சைன் ஏ காசி அப்படியே இருக்கட்டும் அப்புறம் இப்ப இங்க என்ன இருக்குது பிளஸ் இப்ப இங்கேயும் அதே மாதிரிதான் சைன் ஸ்கொயர் டீட்டா பிளஸ் கா ஸ்கொயர் டீட்டா ஒன்னு போட்டுக்கலாமா இதுக்கு பதிலா சோ ஒன் பிளஸ் இங்க என்ன இருக்குது சைன் ஏ காசி அது அப்படியே இருக்கட்டும் சைன் ஏ காசி ஏன்னா இதெல்லாம் நம்ம கேன்சல் பண்ணிட்டோம் சோ பேலன்ஸ் இருக்கிறது இங்க இருக்கிற டேர்மும் இங்க இருக்கிற டேர்மும் தான் இதுக்கு நம்ம ஒன்னு போட்டோம் இங்கேயும் ஒன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம் மீதி எல்லாம் அப்படியே எழுதியாச்சு இப்ப பாருங்க மைனஸ் சைன் ஏ காசி ஏ பிளஸ் சைன் ஏ காசி ஏ அப்ப இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம் அப்ப இங்க ஒன் பிளஸ் ஒன் டூ அவ்வளவுதான் இங்க பாருங்க டூ தானே இருக்கு சோ நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் எல்ஹெச்எஸ
அவ்வளோதான்ப்பா இந்த சிக்ஸ்த்து சம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இங்கேயும் அதே தான் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் சரியா ஸோ எல்சிஎம் ஃபார்முலா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் வரும் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இந்த எக்ஸசைஸில் பக்கத்துலேயே என்ன பண்ணுங்க ஃபுல்லாக எக்ஸாம்பிள் சம்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி இன்ட்ரோடக்ஷன்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி என்னென்ன ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கோமோ அந்த எல்லா ஃபார்முலாஸையும் ஒரு பேப்பர்ல லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி நீங்க இந்த பேஜ் கிட்ட வச்சுக்கோங்க ஒரு பேப்பர்ல பின் பண்றதுனா பின் பண்ணலாம் கம் போடுறதுனா கம் போட்டு ஒட்டிக்கலாம் இல்ல அங்க வச்சா நான் பத்திரமா வச்சுக்குவேன் விழுந்தாலும் நான் எடுத்து அங்க வச்சுக்குவேன் அங்கேயே வச்சுக்கலாம் ஓகேவா சோ இப்ப அந்த புக்ல இந்த எல்லா ஃபார்முலாஸையும் நீங்க அந்த இடத்துல வச்சுக்கிட்டீங்க அந்த பேஜ் கிட்ட வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் இந்த எக்ஸசைஸ்ல தேவைப்படுற மொத்தமா என்னன்னா ஒரு பதினஞ்சு ஃபார்முலாஸ் அப்படி என்னமோ இருக்கும் சரிங்களா மொத்தத்துல அப்புறம் அந்த பாக்ஸ் அது எல்லாமே எழுதி அந்த பேஜ் கிட்ட வச்சுட்டீங்கன்னா என்ன அர்த்தம்னா இத நம்ம ரிவைஸ் பண்ணிட்டு இந்த எக்ஸாம்பிள் இந்த எக்ஸசைஸ்ல இருக்க சம்ஸையும் எக்ஸாம்பிள் சம்ஸையும் பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டோம்னாவே இந்த ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் ஃபுல்லா முடிஞ்சிடும் ட்ரிக்னாமெட்ரியில ஓகேவா சோ உங்களுக்கு அங்கங்க இருக்கிறத நீங்க தான் எடுத்து அரேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் நான் உங்களுக்கு பண்ணி கொடுக்கறதுனால ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது இப்ப இந்த எக்ஸசைஸ் முடிஞ்ச உடனே ஒரு பத்து நிமிஷம் உட்காந்தா நான் எடுத்து கொடுத்துருவேன் ஆனா நான் எடுத்து கொடுக்காததுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னா நீங்க எடுத்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு ஒரு தடவை அந்த ஃபார்முலாஸ எழுதுறப்ப இருந்து நீங்க உங்க மூளையை யோசிக்க வச்சு திங்க் பண்ணி நீங்க ஒர்க் பண்ணி எடுப்பீங்க அதனோட எஃபெக்ட் வந்து உங்களுக்கு தான் தெரியும் சோ அது நீங்க அப்ப எந்த அளவுக்கு பத்திரமா வச்சுக்குவீங்க எந்த அளவுக்கு படிப்பீங்க இது எல்லாமே முக்கியம் ஓகேவா சோ உங்களுக்கு தேவையானதை நீங்க தான் செய்யணும் செஞ்சு ஆகணும் ஓகேவா அதுதான் நமக்கு நல்லது எப்பவுமே நமக்கு தேவையானது நம்ம செஞ்சுக்கிறது தான் எப்பவுமே நல்லது ஓகே சரி இது புரிஞ்சதுன்னா லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்தா கமெண்ட் செக்ஷன்ல க